माता देवी निजे पुजो करब मे विद्यालय कत भाग्य पुजो जोगार सब ठीक ठाक हो तो
खूब भलोबाजें देखे गिस्टरबाड़ी के আমার মন তলা তল পাতাল খুঁজলে তলা তল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ডুব 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 রূপ সাগরে छोट पाखी जेमन धरो 
টুনটুনি ময়না দোয়েল আরো কত রকমের নাম না ছানা পাখি মার্গারে দেখো তোমার মেয়েরা সব আসতে শুরু করেছে হ্যাঁ আমার ওই উঠুনটা আমার মেয়েদের ভারী পছন্দ বাড়ির মধ্যে এমন একটা খোলা উঠুন রাত্রের এই ভাড়াটি আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে এরকম উঠোনের রেতে কিন্তু আমাদের দেশে নেই কিন্তু গরমের দেশে এমন একটা উঠুন কতই না দরকারি উঠুনটা আছে বলেই তো সারা বাড়িতে হাওয়া খেলে চলো এবার আমরা নিচে যাই তোমায় দেখতে না পে তোমার মেয়েরা যে বড় অস্থির হয়ে পড়েছে হ্যাঁ আমি আমার মেয়েদের পড়াতে চাই তোমরা নিচে এসো চলো আজকে আমি তোমাদের সবাইকে তেঁতুল বিছি দিয়ে অঙ্ক তারপর আস্তে আস্তে বিজ্ঞান এটি বিদ্যুৎ বালা আসেনি কেন বিদ্যুৎ বালা আর আসবে না সিস্টার কেন তার কি কোনো অসুখ করেছে না না সিস্টার ওর অসুখ করেনি বিদ্যুৎ বালা দুদিন স্কুলে এসেছিল বলে পাড়া সবাই খুব নিন্দে করেছে সবাই বলেছে শেষে পেন সাহেবের স্কুলে পড়ি কি যা খোয়াবে সিস্টার আমার বাবা একদম পছন্দ করছেন না আমার স্কুলে আসা ছুটি জানি কবে আমার স্কুলে আসাও বন্ধ হয়ে যায় তুমি চিন্তা করো না তোমার বাবার সঙ্গে আমি নিজে কথা বলবো তোমাকে যে করে হোক স্কুলে আমি নিয়ে আসবই কিন্তু সিস্টার আপনি বিদ্যুৎ দালার বাড়ি যাবেন না নিশ্চয়ই যাব বিদ্যুৎ বালার বাবার হাতে পায় ধরে বিদ্যুৎ বালাকে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে আসবো বলো কি গো তখন সিস্টার এত কষ্ট করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসতেন আমরা তো এখনকার দিনে এসব ভাবতেই পারি না আচ্ছা তখন স্কুল কোথায় বসত স্কুল বসতই একতলায় এই ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে সিস্টারের সঙ্গে ছাত্রীদের ছবিও আছে আমার দোতলার ঘরগুলো ছিল থাকার জন্য এখন যেমন দেখছো তখনও তেমনই দোতলার আঙিনার তিন পাশে ঘর আর এক পাশে উঁচু পাঁচিল ছিল আঙিনার মাঝখানে ছিল খুব সাধারণ আর হালকা কাঠের রেল যার চার কোণে ছিল চারটে পাথরের পিলার এই আঙিনার দক্ষিণ পূর্ব কোন থেকে ছিল ছাদে ওঠার জন্য একটা সরু খাড়া সিঁড়ি যার একেবারে শেষে ছিল একটা শক্ত পোক্ত গম্বুজ এই সিঁড়িটা দেখলে সিস্টারের মনে হতো এখনই বুঝি ওপর থেকে ত্রিভেলি দেবদূত ঈশ্বরের বার্তা বহন করে নিচে নেমে আসবেন এবং সেই মহত্তমা নারীকে শুনিয়ে যাবেন ঈশ্বরের বার্তা মাঝরাতে তারার আলো কিংবা দিনের বেলায় দেওয়ালের ছায়ায় বসে অথবা সূর্যের আলোয় দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে যে কোনো সময় হোক না কেন ত্রিভেলি দেবদূতের কথা তিনি ভুলতে পারতেন তার মনে হতো দেবদূতের মতোই কোনো শুভ মুহূর্তে হৃদয় ঈশ্বরের দিব্য আবির্ভাব এইভাবে দিব্য অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে সিস্টার যখন ধীর পায় ভোরবেলায় বা গধুলিতে বা জ্যোৎস্নারাতে ছাদে উঠতে আমি তখন নির্নিমেষ স্মরণে তাকিয়ে থাকতাম সেই তপস্বিনীর মূর্তির দিকে অবনীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন মহাশ্বেতা কি স্বর্গীয় দৃশ্য এই সামান্য সিঁড়ি যে এত অসামান্য হতে পারে 
তা তোমার কথা না শুনলে জানতেই পারতাম না এই ছাদ এই সিঁড়ি তার এত প্রিয় ছিল একবার যখন আমার সম্বন্ধে দা এমপ্রেস কাগজে লেখা হয়েছিল তখন সিস্টার এই সিঁড়ি ছবি দিয়েছিলেন আচ্ছা তুমি যে বললে এখানে সে সময় অনেক বিখ্যাত লোকেরা আসতেন তা তাদের কথাও কিছু বলো হ্যাঁ সব বলবো বলেই তো বসেছি তখন যারা সমাজের মাথা ছিলেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ এরাও আসতেন এখানে সিস্টার তাদের বোঝাতেন হিন্দু ধর্ম মানে শুধু গোড়ামি নয় তার অনেক উঁচু ভাব রয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায় চাষবাস করতে হবে আমাদের দেশের কাশ্মীরি সূচের কাজ কত সুন্দর এরকম আর যা যা দেশীয় শিল্প আছে ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একটা সেতু বন্ধন করতে হবে হ্যাঁ স্বামীজি ঠাকুরবাড়ির সরলা ঘোষাল আর ব্রাহ্মগার্লসের লাবণ্য প্রভার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার অনেক কথা হয়েছে আমার মনে হয় পরিষ্কার করে বললে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে দেরি হবে না আর আমার আরও একটা কথা মনে হয় স্বামীজি এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আপনার কথা বলাটা খুব জরুরি বেশ তো তুমি না হয় এখানেই একটা ডিপার্টির আয়োজন করো তাহলে তো খুব ভালো হয় স্বামীজি ডক্টর জগদীশ বোস তার স্ত্রী এবং বোন মিস্টার রবীন্দ্রনাথ টেগর 
সরলা ঘোষাল আর তার মা মিস্টার মুখার্জি আর মিস্টার মোহিনী চ্যাটার্জি আর কেউ বাদ পড়ে গেলেন কি না না এতেই হবে এনাদের সঙ্গে কথা বললেই হবে এরাই এখন ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি তুমি চিন্তা করো না আমি ঠিক সময় এসে পড়ব আমি 